بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قول Dukuzangu katika iman hatunabudi kumshukuru Allah ambaye ametuwezesha tukaweza e, kufika hapa au mimi nikafika hapa kwa ajili ya kufikisha ule alichotuagiza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nacho ni kwamba balighu anni walau biaya nifikisheni kwa umati wangu japo dalili moja ya kumfahamu Allah kwa na mimi nimeonelea leo kwamba nichukue fursa hii kwa ajili ya kuja kuzungumza na ndugu zangu waislamu na wale ambao sio waislamu katika jinsi gani tunaweza kuishi salama katika dunia hii na baadaye katika makaburi na baadaye baada ya kusimamishwa mbele ya Allah kwa kwenda kuhukumiwa tukiwa tumefuzu kwa hivyo leo na mimi nimeamua kuja katika television hii ili kuweza kufikisha dawa yangu Mwenyezi Mungu anipe taufiki njema na tunastahili kumshukuru Mungu wa mbingu na ardhi Allah ambaye ndiye mfadhili wetu aliyetusababisha sisi kuonana hapa na vile vile kuweza kuifikisha dawa hii mbele ya ndugu zangu waislamu ndugu zangu katika imani mada yangu itahusiana na jinsi ya malezi ya watoto wetu e, kwa mujibu wa sheria yetu ya Kiislamu na wapi tulipokosea kutokana na malezi haya. Tutazungunzia part 1 ambayo itafika takapofika na itaendelea kama leo hatukuimaliza takusudia siku nyingine ili mradi mada hii tuweze kuifikisha mwisho. E, kwa kweli ndugu zangu waislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika sura Al-Ankabut nambari 45 baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un sadaqallahu al-aliyyul 'azim Allah subhanahu wa ta'ala mtuambia simamisheni sal eh utlu ma uhiya ilayka kwa maana ya kwamba soma kile ambacho kinywe kufunuliwa kinachofunuliwa wahai kwako mina alkitabu katika kitabu hichi cha Qur'an wa aqimi as-salah lakini pia udumishe swala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar hakika ya swala ya ukweli kama inesaliwa vile inavyostahili basi inaondosha fawahish machafu mbalimbali na vile vile chuki baina ya waislamu kwa waislamu itakuwa haipo wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un na dhikri ya Allah ni jambo kubwa sana na Mwenyezi Mungu anajua yote mnayoyafanya ndugu zangu katika imani aya hii kama tutaitafsiri vile inavyostahili tukaifanyia kazi basi inatosheleza kurekebisha mambo yote kuanzia kwa watu wazima wanawake watoto na hata e, sisi wenyewe lakini yaonekana kwamba aya hii mpaka sasa hatujaifanyia kazi inavyosahihi kwani imetutaka kwamba ina automatically inaonyesha kwamba kama swala itasaliwa vile ambavyo inavyostahili basi ita, itaondosha machafu swala yenyewe tanha ani fahsha swala yenyewe inaondosha inasafisha machafu sasa lakini imeonekana katika jamii kwamba baadhi ya wengine waswali wengine hawaswali sasa lazima baadaye hili tutalijadili zaidi ni sababu zipi zilizopelekea na mimi kwa nini nasema kwa sasa naweza nikasema bado hatujaswali inavyostahili kuswali na baadaye tutaweza mtaweza kuulizwa kama kama kuna hoja yoyote nayo kuhusiana na swala hili lakini ndugu zangu Islam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia amezungumza e, katika sura nyingine kwamba fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'a as-sala wa taba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayha ila akhiri al-aya mpaka mwisho wa aya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika sura ya Maryam kwa Mwenyezi Mungu amewapa uhalifa wamechukua uhalifa baada ya hao watu wa mwanzo ambao walikuwa wanaichukua swala inavyostahili 
basi watu wal, baadaye walichukua sala katika hali ambayo si ile ilivyo ilivyo mwanzo wa adha'us salata maana yake wameidhoofisha sala hawakuipa ile nafasi yake ya sala ilivyokuwa kama wakati wa mtume Muhammad na wakati huo iliposaliwa stahiki basi iliweza kuondosha maovu katika jamii na nchi mpaka ikawa ya usalama na utulivu isiyo kuwa na chuki watu wote wanaishi ndugu lakini sababu imekosekana mihimili yake hii swala hii na misingi yake kwa hiyo ndio maana imebakia kwamba bado tuna tatizo pamoja na kwamba tunaingia katika misikiti wataba'u shahawati bali watu wamefuata matamanio mbalimbali fasaufa yalqauna ghaya Allah amesema e, mwisho wataingia katika ghaya wanavyoona wamefasiri ghaya kwa bani wadi fi jahannam ni jangwa lililoko katika jahannam illa man taba wa amana wa amila salihan ila mwenye kutubia na kuamin na kufanya amali njema mwenye zingu atujalie katika hao wenye kufanya amali njema kwa hivyo ndugu zangu islam hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ye katika kuifasiri aya hii fa sawfa yalqauna haya akasema laysa ma'ana adha'u as-sala haikuwa maana ile kuidhoofisha sala kwamba tarakuha bil kulli yani ile kuiacha yote sala yenyewe kwa husali walakin akharuha an awqatiha lakini ile kuichelewesha hata muda wake tu ikawa haupo ule muda wake ukajoika sali wakati mwingine ukasema unalipa qadha basi hata hivyo wewe unaingia katika hukumu hii na hukumu ya Allah aliyezungumza tena akisema kwamba fawailu lil musallina alladhina hum an salatihim sahun kwamba adhabu kali itawathibitikia wenye kusali ambao ndani ya sala zao hujifanya wame nje ya sala zao hujifanya wamesahau sio ndani wanapokuwa nje ya sala hujifanya kama wamesahau na shughulikia shughuli zao mbalimbali mbali. kwa hivyo ndugu zangu waislamu ni vyema turudi katika mfumo wa ibada yetu ya sala inshallah katika E, mbele tutakapokwenda katika maelezo yetu tutaelezea hii sala tumeidhoofisha kwa kiasi gani sisi kama waislamu wa leo wallahu aalam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ili uendelee kupata taarifa na vipindi vyetu mbalimbali usisahau kusubscribe youtube channel yetu alfatah tv online alfatah tv online dira ya umma